वेलकम बैक टू माई YouTube चैनल एंजॉय इंग्लिश विद भव्या मैम आज हम नाइन्थ क्लास की मूवमेंट बुक का सेकेंड चैप्टर दी एडवेंचर्स ऑफ टोटो करेंगे ये क्या है ये एक ह्यूमरस और एडवेंचरस स्टोरी है एक नोटी मंकी की जिसका नेम क्या है टोटो तो जो राइटर के ग्रैंडफादर हैं वो क्या करते हैं मंकी को लेके आते हैं एक टोंगा ड्राइवर से और जब वो लेके आते हैं ना तो वो बहुत सारे प्रैंक्स करता है मतलब कभी कुछ करता है कुछ करता है और वो सब चीज़ें इस चैप्टर में बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में नरेट की गई है सो so, हम पढ़ेंगे कि उसने क्या किया एंड वट वॉज द रिजल्ट ऑफ दैट मिस्टीरियसनेस नाउ लेट स्टार्ट द चैप्टर दी एडवेंचर्स ऑफ टोटो ग्रैंडफादर बॉर टोटो फ्रॉम अ टैंग टोंगा ड्राइवर फॉर द सम ऑफ फाइव रुपीज क्या हुआ कि जो ग्रैंड फादर है वो टोटो को लेके आए एक टोंगा ड्राइवर से कितने रुपए में पांच रुपए में द टोंगा ड्राइवर यूज टू कीप द लिटल रेड मंकी टाइड टू अ फीडिंग ट्रो अब ये जो टोंगा ड्राइवर था ये क्या करता था इस छोटे से रेड कलर के मंकी को कहाँ पर बांध के रखता था एक फीडिंग ट्रो में फीडिंग ट्रो का मतलब क्या होता है देखो आपने कभी ध्यान दिया हो जैसे गाय होती है या कोई भी एनिमल होता है उसके जो चारा डालने की जगह सी नहीं बनी होती पतली सी होती है जिसमें फूड या वाटर रखते हैं हर जगह गांव शहर हर जगह एक पतली सी आप कहते हो छोटी सी गली सी बना देते हैं एक पार्ट छोटा सा कंटेनर टाइप का मिट्टी का या सीमेंट से बना होता है वो फीडिंग ट्रो होता है तो क्या था कि जो टोंगा ड्राइवर था वो उस मंकी को उस फीडिंग ट्रो से बांध के रखता था एंड द मंकी लुक सो आउट ऑफ प्लेस देअर दैट ग्रैंड डिसाइडेड अब क्या था सो आउट ऑफ प्लेस मतलब कि जो मंकी था वो इतना अलग लग रहा था उस जगह पे कि ग्रैंडफादर ने डिसाइड किया कि वो क्या करेंगे उस लिटल फेलो को उस मंकी को अपने प्राइवेट जू में उन्होंने घर में एक प्राइवेट जू बनाया हुआ था जहां पर और भी एनिमल्स थे वहां पर उसको ऐड कर देंगे टोटो वॉज अ प्रिटी मंकी अब उसकी जो अपियरेंस है उसको डिस्क्राइब किया है वो क्या कहते हैं कि टोटो जो था एक बहुत ही प्रिटी मंकी था उसकी आइज जो थी स्पार्कल्ड विद मिस्टीव स्पार्कल का मतलब होता है चमकना उसकी आंखें चमक रही थी किससे मिस्टीव से मिस्टीव होता है शरारत शरारतों से कैसे आंखें चमक रही थी बिनीथ डीप सेट आईब्रोज मतलब जो अंदर गड़ी हुई एकदम जो आईब्रोज के नीचे उसकी जो आइज थी वो चमक रही थी एंड इज टीथ वर अ परली वाइट और उसके जो टीथ थे वो कैसे थे मोतियों की तरह वाइट थे परली वाइट वर वेरी ओपन डिस्प्लेड इन अ स्माइल दैट फ्राइट द लाइफ आउट ऑफ एल्डरली एंग्लो इंडियन लेडीज और क्या था कि उसकी जो स्माइल थी जो कभी कभी वो डिस्प्ले करता था दिखाता था वो इतनी डरावनी होती थी कि जो एल, जो बड़ी बड़ी एल्डरली एंग्लो इंडियन लेडीज होती थी वो डर जाती थी उसकी स्माइल को देख के लेकिन उसके जो हाथ थे वो क्या थे लुक ड्राइड अप एज दो वो इतने सूखे हुए थे जैसे कि दे हैड बीन पिकल जैसे हम अचार सुखाते हैं ना धूप में काफी सालों तक रखे रहते हैं रखे रहते हैं इतने सूखे हुए थे क्या उसके हाथ लेकिन उसकी जो फिंगर्स थी वो क्या थी क्विक एंड विक्ड विक्ड यानी प्लेफुल थी ठीक है एंड हिस्स टेल और उसकी जो टेल थी वो क्या करती थी उसकी गुड लुक में एड होती थी मतलब कहते हैं ना चार चांद नहीं लगा देना वैसे और ग्रैंड क्या बिलीव करते थे कि जो टेल है वो क्या करती है वुड एड टू एनी वन गुड लुक वही वाली बात आ गई कि ग्रैंडफादर भी यही मानते थे कि एक उसकी जो टेल है वो क्या करती है किसी के भी गुड लुक में एक चार चांद लगा देती है सेम इज द केस विद द मंकी ऑल्सो सर्व एज अ थर्ड हैंड और ये जो टेल है वो एक थर्ड हैंड का भी काम करती है ही कुड यूज इट टू हैंग फ्रॉम अ ब्रांच वो उसको कहाँ से यूज करता है टेल को अगर उसे किसी ब्रांच पे हैंग करना हो लटकना हो एंड इट वॉज कैपेबल ऑफ स्कूपिंग अप एनी डेलीकेसी दैट माइट बी आउट ऑफ इज रीच स्कूपिंग अप का मतलब होता है निकालना और डेलीकेसी मतलब कि कोई भी टेस्टी फूड के लिए अगर उसे कोई भी टेस्टी फूड चाहिए निकालना है उसके लिए जहाँ पर उसके हैंड नहीं पहुँच सकते हाथों से वो पहुँच के बाहर है वो कैपेबल नहीं है लेकिन वहाँ पर क्या कैपेबल होती है उसकी टेल ग्रैंड मदर ऑलवेज फर्स्ट वेन ग्रैंड फादर बोट फुस्ट का मतलब क्या होता है नाराज होना तो जो ग्रैंड मदर है ना वो हमेशा नाराज हो जाती है कब होती है जब ग्रैंड फादर क्या करते हैं किसी भी न्यू बर्ड या एनिमल को घर पे लेके आते हैं तो ये डिसाइड किया गया कि जो टोटो की प्रेजेंस है उसको हम क्या करेंगे सीक्रेट रखेंगे कब तक रखेंगे जब तक ग्रैंड मदर का जो मूड है वो ठीक नहीं होता तब तक हम उसको नहीं बताएंगे ग्रैंड फादर एंड आई पुट हिम अवे इन लिटल क्लोजेट ओपनिंग और ग्रैंड फादर और मैंने क्या किया हमने उसको एक छोटी सी क्लोजेट आप कह सकते हो अलमीरा एक छोटी सी अलमीरा में रखा जो कहाँ पर खुलती थी मेरी बेडरूम की दीवार में वेयर ही वॉज टाइड सिक्योरली जहां पर हमने उसको सिक्योरली टाइड किया बांध दिया और सो वी थॉट टू अ पेग फास्ट इन टू द वॉल और क्या किया और सो वी थॉट मतलब दीवार में जो लगी वो थी ना कील 
पेग क्या होती है कील और दीवार में जो लगी कील थी उसके साथ खूटी के साथ उसको अच्छे से बांध दिया अ फ्यू आर्ट्स लेटर वेन ग्रैंड फादर एंड आई केम बैक अब क्या हुआ कुछ घंटे के बाद जब ग्रैंड और मैं हम दोनों क्या हुए आई केम बैक हम लोग वापस आए टोटो को निकालने के लिए तो हमने क्या देखा कि जो वॉल्स थी जिस पर ना बहुत एक जो किससे कवर थी ऑर्नामेंटल पेपर से मतलब ग्रैंडफादर ने कुछ बहुत ही डेकोरेटिव पेपर से अपनी वॉल को कवर कर रखा था उसको क्या किया उस टोटो ने पूरा मतलब खराब कर दिया और अब वो कैसी होगी नेक ब्रिक एंड प्लास्टर नेक होता है कि वो पेपर हट गया नंगी हो गई वो वॉल और उसमें क्या दिख रहा है सिर्फ ब्रिक्स और प्लास्टर द पैग इन द वॉल हैड बिन रेंज्ड अब क्या था पैगा मैंने आपको पहले भी बताया कील कि दीवार में जो कील लगा हुआ था हैड बिन रेंज रेंज होता है खींचना उसको क्या किया कि उसके सॉकेट से मतलब जिस भी होल के अंदर वो कील लगी हुई थी उसको उसके सॉकेट से खींच दिया किसने टोटो ने एंड माई स्कूल ब्लेजर और मेरे स्कूल का ब्लेजर विच हैड बिन हैंगिंग देव जो वहां पर टंगा हुआ था उसको क्या कर दिया श्रेड्स में बदल दिया श्रेड्स क्या होता है कपड़े की ना बिल्कुल मतलब एकदम टुकड़े टुकड़े कर देना कतरे कर देना आई वॉन्डर्ड वट ग्रैंड मदर वट ग्रैंड मदर वुड से मैंने ये सोचा कि ग्रैंड मदर क्या कहेंगी बट ग्रैंड फादर मतलब मैं परेशान हो गया लेकिन ग्रैंड फादर ने कोई वरी नहीं दिखाई वो ज्यादा परेशान नहीं हुए ही सीम्ड प्लीज एंड विद टोटोज परफॉर्मेंस उन्हें तो ना अच्छा लगा परफॉर्मेंस यानी आप कह सकते हो जो टोटो ने जो कारनामा किया तोड़ फोड़ की वो उससे क्या कर रहे थे प्लीज हो रहे थे उन्हें अच्छा लग रहा था ही इज क्लेवर सेड ग्रैंड फादर ग्रैंड फादर कहते हैं ना बहुत क्लेवर है बहुत स्मार्ट है गिवन टाइम अगर इसको टाइम मिलता तो मैं बिल्कुल श्योर हूँ ये क्या करता जितने भी इसने तुम्हारे ब्लेजर के जो पीसीस किए हैं टॉन पीसीज हैं छोटे छोटे पीसीज हैं उसको क्या करता बांध देता और क्या बना देता उन टुकड़ों से एक रोप बना देता एक रस्सी बना देता एंड मेड हिज एस्केप फ्रॉम द विंडो और उस रस्सी के सहारे क्या करता ये विंडो से बाहर निकल जाता कब अगर इसको टाइम मिलता तो हिज प्रेजेंस इन द हाउस स्टिल अ सीक्रेट अभी भी उसकी जो प्रेजेंस है घर में वो सीक्रेट है किसी को नहीं पता अब टोटो को कहा ट्रांसफर कर दिया एक बड़े से केज में जो कहां पर है उनके सर्वेंट क्वार्टर में है जहां पर बहुत सारे और भी ग्रैंडफादर के पेट्स रहते हैं और कैसे रहते हैं वेरी सोशियबली वे सोशियबली मतलब वे बहुत प्यार से रहते हैं ठीक है उसमें कौन कौन है अटोटवाइस अ पेयर ऑफ रेबिट्स अ टेम स्कूरल मतलब एक पालतू या एक नॉर्मल सी साधारण सी स्कूरल भी है एंड फॉर अ वाइल माई पेट डॉग और थोड़े टाइम के लिए मेरी एक पेट डॉग बट द मंकी वुड नॉट अलाउ एनी ऑफ इज कंपेनियन लेकिन ये जो मंकी था वो अपने किसी भी कंपेनियन को यानी किसी भी साथी को जो बाकी एनिमल्स है उनको सोने नहीं देता था रात को तो ग्रैंड फादर ने क्या डिसाइड किया कि उनको ना देहरादून जाना था अगले दिन ठीक है सॉरी सो टू लिव देहरादून नेक्स्ट डे टू कलेक्ट हिज पेंशन इन सहारनपुर उन्हें कहाँ जाना था सहारनपुर जाना था पेंशन लेने के लिए ठीक है तो उन्होंने डिसाइड किया कि मैं क्या करता हूँ इसको अपने साथ ले चलता हूँ अनफॉर्चुनेटली आई कुड नॉट अकम्पनी ग्रैंडफादर और क्या था कि मैं जो है अपने ग्रैंडफादर के साथ नहीं जा सकता था उस ट्रिप पे बट ही टोल्ड मी लेकिन उस ट्रिप के बारे में उन्होंने मुझे आफ्टर वर्ड्स यानी बाद में आने के बाद बताया कि मेरे साथ उस ट्रिप में क्या क्या हुआ तो उन्होंने क्या बताया ए बिग ब्लैक कैनवेस किच बैग वॉज प्रोवाइडेड फॉर टोटो This was for ये क्या कहते हैं कि एक बड़ा सा ब्लैक कलर की कैनवस किट आप इन शॉर्ट ये बोल सकते हो बड़ी ब्लैक कलर का एक थैला जो है टोटो के लिए प्रोवाइड किया गया और ये क्या था दिस विथ सम स्ट्रो स्ट्रो का मतलब क्या है कि आप ये कह सकते हो घास तो वो जो थैला था ना उसके बॉटम पे क्या किया थोड़ी सी घास रख दी वो जो क्या बन गया बिकेम हिज न्यू अ बोर्ड अ बोर्ड यानी होता है प्लेस टू लिव मतलब वो थैला उसकी नई जगह बन गई रहने के लिए When the bag was closed, there was no escape. और जब बैग को बंद कर दिया तब वो ऊपर से निकल नहीं सकता था Toto could not get his hands through the opening. अब क्या था कि ऊपर वाली साइड अगर वो अपने हाथ भी मारता तब भी वो नहीं निकल पा रहा था And the canvas was too strong. और वो जो थैला था वो इतना स्ट्रॉन्ग था उसके लिए टू बाइट हिज वे थ्रू कि वो उसको कुतर गए उसको बाइट करके वहां से बाहर निकल पाए ये भी पॉसिबल नहीं था तो क्या हो रहा था कि उसके जो एफर्ट से टू गेट आउट टू गेट आउट ओनली हेड द बाहर आने के जो एफर्ट से उसका सिर्फ एक ही इफेक्ट पड़ रहा था क्या कि वो बैग में ही रोल किए जा रहा था ऑन द फ्लोर ठीक है और ओकेजनली जम्प इन टू द एयर और या फिर क्या होता कि वो एकदम फुदकता हुआ दिखता एयर में एन एग्जीबिशन दैट अट्रेक्टेड एग्जीबिशन यानी एक तमाशा सा बन गया कि वो रोल कर रहा है या कूद रहा है और इस जो ये एग्जीबिशन बन गया इसने अट्रैक्ट कर लिया एक क्यूरियस क्राउड को हर कोई उत्सुक हुआ देखने के लिए इस थैले में ऐसा क्या है ऑफ ऑन लुकर्स ऑन लुकर्स यानी देखने वाले लोगों का ऑन द देहरादून रेलवे प्लेटफॉर्म क्लियर ना कि देहरादून रेलवे प्लेटफॉर्म की बात है 
टोटो रिमेंड इन द बैग एज फार एज सहारनपुर अब जो है टोटो जो है बैग में रहा सहारनपुर तक बट वाइल ग्रैंड फादर वॉज प्रोड्यूसिंग हिज टिकट एट द रेलवे टर्न स्टाइल अब क्या हुआ कि जब ग्रैंड फादर को अपनी टिकट दिखानी पड़ी कहाँ पर रेलवे टर्न स्टाइल में टर्न स्टाइल क्या होता है घूमने वाला दरवाजे को बोलते हैं हम टर्न स्टाइल ठीक है वहाँ पर जब उन्हें टिकट दिखानी पड़ी तो टोटो ने क्या किया सडनली पोकड इज हेड आउट ऑफ द बेड उसने एकदम से बैग से अपना सिर निकाला एंड गेव द टिकट कलेक्टर और टिकट कलेक्टर को क्या दी अवाइड ग्रीन ग्रीन क्या होता है स्माइल एक बड़ी सी स्माइल दे दी अब क्या हुआ उसकी स्माइल देने के बाद द पुअर मैन द पुअर मैन वॉज टेकन अ बैक अब ये जो पुअर मैन था यानी कौन टिकट कलेक्टर टेकन अ बैक यानी वो एकदम से पीछे हो गया एकदम से शॉक हुआ बट विथ ग्रेट प्रेजेंस ऑफ माइंड एंड मच टू ग्रैंड फादर्स एनोयंस लेकिन क्या किया उसने फिर वो अपनी प्रेजेंस ऑफ माइंड में आया और ग्रैंड फादर को एनोयंस यानी थोड़ा सा झुंझुलाता हुआ बोला सर यू हैव अ डॉग विद यू आपको अपने साथ एक कुत्ता लाए हो यू विल हैव टू पे फॉर इट अकॉर्डिंगली आपको इसके अकॉर्डिंग पे भी करना पड़ेगा इन वेन डिड ग्रैंड फादर टेक टोटो आउट ऑफ द बैग अब क्या हुआ कि उनको ग्रैंड फादर ने क्या किया उस टिकट कलेक्टर को ना कन्विंस करने की कोशिश की ठीक है इन वेन का मतलब होता है बेकार जाना वो सारी क्या गई बेकार गई ग्रैंड फादर टेक टोटो आउट ऑफ द बैग ग्रैंड फादर ने टोटो को बैग से बाहर निकाला और उन्होंने ये बताया कि ये मंकी है ये डॉग नहीं है और इवन एज अ क्वाड्रप्ट और ये कोई क्वाड्रप्ट का मतलब क्या होता है फोर लेग एनिमल ये वो भी नहीं है मतलब वो किसी तरीके से प्रूव करना चाह रहे थे लेकिन टोटो वॉज क्लासीफाइड अ डॉग लेकिन टिकट कलेक्टर ने क्या बोला नहीं ये तो कुत्ता ही है ये डॉग ही है एंड थ्री रुपीज वॉज द सम हैंडेड ओवर एज इज फेयर फेयर यानी किराया और फाइनली क्या हुआ उनके बहस में जो टिकट कलेक्टर था वो ग्रैंडफादर से कन्विंस नहीं हुआ और ग्रैंडफादर को उसके किराए में कितने रुपए देने पड़े थ्री रुपीज देन ग्रैंड फादर जस्ट टू गेट इज ऑन बैक अब क्या हुआ टू गेट इज ऑन बैक मतलब क्या हो गया कि बदला लेने के लिए ठीक है तो ग्रैंड ने सिर्फ बदला लेने के लिए क्या किया अपने पॉकेट से ना अपना टॉर्ट निकाला पेट टॉर्ट और बोला और क्या बोलते हैं वो वट मस्ट आई पे फॉर दिस सिंस यू चार्ज फॉर ऑल एनिमल्स वो कहते हैं कि इसके लिए बता दे भाई कितना पे करना है तू तो हर एनिमल के लिए चार्ज करता है ना इसका भी कोई ना कोई चार्ज होगा वो भी बता दे द टिकट कलेक्टर लुक क्लोजली एट द टॉर्ट अब जो टिकट कलेक्टर है वो क्या करता है उस टॉर्ट को बहुत ही ध्यान से देखता है प्रोडिडेट विद हिज फोर फिंगर प्रोडिडेट का मतलब क्या होता है छेड़ना वो उसको थोड़ा सा छेड़ता है अपनी फोर फिंगर से फोर फिंगर पता है ना आपको जो हमारी मेन इंडेक्स फिंगर होती है अंगूठे के बाद जो फर्स्ट वाली होती है दैट इज जो किसी को नहीं दिखानी चाहिए वो वाली गेव ग्रैंड फादर अ प्लीज एंड ट्रम्फेंट लुक एंड सेड नो चार्ज इट्स इट्स नॉट अ डोग अब क्या होता है कि वो फोर फिंगर देख से उसको छेड़ता है और ग्रैंड को एक हैप्पी प्लीज यानी एक हैप्पी और ट्रिम्फेंट यानी एक थोड़ी सी विक्ट्री वाली जीत वाली लुक देता है और कहता है नो नो चार्ज इट्स नॉट अ डॉग इसका कोई चार्ज नहीं है कोई कुत्ता थोड़ी है वन डॉग वॉज फाइनली एक्सेप्टेड बाई ग्रैंड मदर अब क्या हुआ जब फाइनली डॉग को एक्सेप्ट कर लिया किसने सॉरी फाइनली टोटो को एक्सेप्ट कर लिया किसने ग्रैंड मदर ने He was given a comfortable home in the stable. Stable क्या होता है जहाँ पर horses को रखा जाता है ठीक है अस्तबल भी बोलते हैं हिंदी में तो वहाँ पर finally उसको एक comfortable home दिया गया किसको टोटो को where he had for a companion the family donkey Nana. जहाँ पर उसका companion कौन था उनका जो पालतू जो donkey था जिसका नाम क्या था Nana. On Toto's first night in the stable, grandfather paid him a visit. अब पहली रात थी टोटो की कहाँ पर स्टेबल में तो ग्रैंडफादर ने सोचा कि एक बार देख के आता हूँ कि वो कंफर्टेबल है या नहीं है उसको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है तो क्या हुआ टू हिज सरप्राइज वो बिल्कुल सरप्राइज हो गए उन्होंने क्या देखा कि नाना विदाउट अपेरेंट कॉज अपेरेंट कॉज यानी कोई बिना किसी क्लियर रीजन के वो क्या कर रहा है पुलिंग एट हर हेल्टर एंड ट्राइंग टू कीप हर हेड एज फार एज पॉसिबल फ्रॉम अ बंडल ऑफ हे देखो वो जो नाना है वो क्या कर रहा है पुलिंग एट हर होल्टर होल्टर यानी उसकी लगाम को खींच रहा है और वो क्या कर रहा है उसके जो उसका जो सिर है उसको वहां तक पहुंचने नहीं दे रहा कहाँ तक बंडल ऑफ हे तक मतलब हे क्या होता है सूखी घास तो वहां तक वो उसके हाथ सिर को पहुंचने नहीं दे रहा और उसकी हर पॉसिबल एफर्ट्स करता है बाय पुलिंग एट हर होल्टर ग्रैंड फादर गेव नाना अ स्लैप अक्रॉस और हॉन्चिस और ये सिचुएशन देख के ग्रैंड फादर ने क्या किया नाना को एक स्लैप दिया एक थप्पड़ लगाया कहाँ पर हॉन्चिस पे उसकी बैक पे उसके हिप्स पे एंड शी जर्क बैक ड्रैगिंग टोटो विद हर और फिर क्या हुआ जर्क बैक यानी एकदम झटके से वो पीछे हो जाता है लेकिन 
ड्रैग्ड टोटो विद हर ड्रैग्ड होता है खींचना लेकिन टोटो को भी अपने साथ खींच लेता है ही हैड फास्ट ओन टू हर लॉन्ग ईयर्स विद अ शार्प लिटल टीथ और वो क्या करता है कि जो उसके शार्प लिटल टीथ होते हैं उसके उन टीथ से उसके लंबे लंबे कानों के ऊपर फास्ट एंड ओन मतलब अपने दांत गड़ा देता है वो उसके ऊपर मीन्स टोटो एंड नाना नेवर बिकम फ्रेंड्स मतलब वो दोनों कभी भी फ्रेंड्स नहीं बन सकते अ ग्रेट ट्रीट फॉर टोटो ड्यूरिंग कोल्ड विंटर इवनिंग्स वॉज अ लार्ज बाउल ऑफ वार्म वाटर गिवन बाय हिम गिवन बाय ग्रैंड मदर फॉर हिस्स बात अब क्या हुआ किसी भी पर्सन के लिए इतनी ठंड में ठंड की जो शाम थी उसमें एक अच्छी सी ट्रीट क्या हो सकती थी क्या थी एक लार्ज बाउल गर्म पानी का ठीक है ग्रैंड मदर ने उसको दिया किस लिए उसके नहाने के लिए अब उसने क्या किया ही वुड कनिंगली टेस्ट द टेम्परेचर कनिंगली यानी चलाकी से उसने बड़ी चलाकी से उसके टेम्परेचर को टेस्ट किया कैसे किया विद इज हैंड हाथ से हम टच करके देखते हैं ना कितना गर्म है पानी कई बार देन ग्रेजुअली स्टेप इन टू द बात और फिर धीरे धीरे उसने क्या किया मतलब बाथिंग करनी शुरू की धीरे धीरे उसमें पैर रखा फर्स्ट वन फुट पहले एक पैर देन द अदर फिर दूसरा पैर एज ही हैड सीन मी डूइंग और ये सब क्या देखा था उसने मेरे को करते हुए देखा था कि मैं भी ऐसे ही करता हूँ पहले पानी को चेक करता हूँ फिर एक पैर रखता हूँ दूसरा रखता हूँ तो उसने भी वैसे ही ट्राई किया अंटिल ही वॉज इन टू द वॉटर अप टू हिज नेक कब तक उसने ये सब चेकिंग किया जब तक वो पानी के अंदर प्रॉपर नहीं जाता और कहाँ तक पानी नहीं पहुँच जाता उसकी नेक तक वंस कम्फर्टेबल ही वुड टेक द सोप इन हिज हैंड और फीट अब एक बार जब वो कम्फर्टेबल हो गया अंदर जाने के बाद तो उसने क्या किया अपने हाथ में अपने जो पूरी उसकी बॉडी है हाथ में पैर में हर जगह क्या किया सोप को रब किया ठीक है हिमसेल्फ ऑल ओवर पूरी अपने प्रॉपर ठीक है वेन द वॉटर बिकेम कोल्ड ही वुड गेट आउट और क्या हुआ जब पानी ठंडा हो गया तो वो बाहर आएगा नेचुरल है फटाफट बाहर आता है एंड रन एज क्विकली एज ही गुड और उतनी तेज भागता है जितनी वो भाग सकता है और भाग के कहाँ जाता है किचन फायर जहाँ पर अंदर रसोई में आ, वो जल रही होती है फायर जल रही होती है वहाँ पर किस लिए जाता है इन ऑर्डर टू ड्राई हिमसेल्फ ड्राई अपने आप को सुखाने के लिए ठीक है और अगर कोई उसको देख के हंस देता है कि जब वो ये काम करता है कि वो भागता हुआ वहाँ जा रहा है खुद को सुखा रहा है और कोई उसको देख के हंस दे तो क्या होता है उसकी फीलिंग्स हर्ट हो जाती है एंड ही वुड रिफ्यूज टू गोन और वो मना कर देता है कि वो नहाएगा ही नहीं ठीक है वन डे टोटो क्लियरली सक्सीडेड और एक दिन क्या हुआ कि टोटो सक्सीड हो गया किस में इन बॉइलिंग हिमसेल्फ अलाइव अपने आप को जिंदा जलाने में सक्सेसफुल हो गया कैसे देखो ए लार्ज किचन केटल हैड बिन लेफ्ट ऑन द फायर टू बॉयल फॉर टी एंड टोटो एक बड़ी सी किचन में केटल पड़ी हुई थी आग के ऊपर किस लिए जिसमें टी बॉयल हो रही थी ठीक है And Toto finding himself with nothing better to do. और Toto के पास और कुछ काम तो करने का था नहीं तो उसने क्या decide किया To remove the lid. Lid होता है उसका ढक्कन तो उसने उस kettle के ढक्कन को remove कर दिया ठीक है Finding the water just warm enough for a bath. उसको ये लगा कि वो जो पानी है वो बहुत गर्म है नहाने के लिए ठीक है मतलब enough है sufficient है नहाने के लिए नहा सकता है वो He got in. वो उसमें enter कर जाता है With his head sticking out from the open kettle, और वो क्या करता है उस open kettle के अंदर चला जाता है sticking out यानी वो अपने सिर को बाहर निकाल के रखता है बाकी वो अंदर होता है This was just fine for a while, और थोड़ी देर के लिए तो ठीक है क्योंकि उसको पानी ठीक लगा था लेकिन क्या होता है कि थोड़ी देर में जो पानी है वो उबलने लगता है क्योंकि वो तो चाय के लिए रखा हुआ है ठीक है टोटो देन रेज हिमसेल्फ अ लिटल अब टोटो ने क्या किया वहां पे थोड़ा सा खुद को उठाने की कोशिश की लेकिन फिर क्या हुआ फाइंडिंग इट कोल्ड आउटसाइड उसको बाहर निकलता तो ठंड लगती वो वापस क्या हुआ अंदर ही बैठ गया और जब वो अंदर बैठा ही कॉन्टिन्यूड होपिंग अप एंड डाउन होपिंग होता है उछलना फुदकना वो अंदर ही क्या करता रहा थोड़ी देर के लिए उछलता कूदता रहा जब तक ग्रैंड मदर नहीं आई एंड होल्ड हिम होल्ड होता है एकदम झटके से खींच लेना और उन्होंने उसको एकदम झटके से खींच के केटल से बाहर निकाला हाफ बॉयल यानी आधा तो वो खुद ही बॉयल हुआ पड़ा था इफ देर इज अ पार्ट ऑफ द ब्रेन स्पेशली डिवोटेड टू मिसीव और क्या कहते हैं कि अगर हमारे ब्रेन का कोई ऐसा पार्ट जो सिर्फ किसके लिए होता है मिसचीव के लिए होता है सिर्फ शरारतों के लिए होता है देन दैट पार्ट वॉज लार्जली डेवलप्ड इन टोटो तो वो जो पार्ट है सबसे ज़्यादा किस में है टोटो में मतलब वो बहुत ज़्यादा शरारती है उसका आधे से ज़्यादा दिमाग तो शरारतों में ही लगा रहता है ही वॉज ऑलवेज स्टियरिंग थिंग्स टू पीसीज वो हमेशा क्या करता है कोई भी चीज़ होती है ना उसको तोड़ फोड़ के टुकड़ों में कर देता है वेन एवर वन ऑफ माई आंट्स केम नियर हिम और जब भी कोई भी 
क्या होता है कि मेरी आंट उसके पास जाती है तो वो क्या करता है ही मेड एवरी एफर्ट टू गेट होल्ड ऑफ अ ड्रेस उनकी ना ड्रेस जो है उसको पकड़ लेता है उस पर होल्ड बना लेता है और उसके अंदर क्या कर देता है अ टीयर अ होल इन इट और उसके अंदर एक होल बना देता है वन डे एक दिन क्या हुआ लंच का टाइम था अ लार्ज डिश ऑफ पुलाव स्टूड इन द सेंटर ऑफ द डाइनिंग टेबल डाइनिंग टेबल पे क्या पड़ी थी एक बहुत ही बड़ी प्लेट पुलाव की पड़ी थी वी एंटर द रूम हम लोगों ने रूम में एंटर किया और हमने क्या देखा कि टोटो स्टफिंग हिमसेल्फ विद राइस स्टफिंग यानी आप कह सकते हो हम कहते हैं ना किस चीज में भरना तो वैसे वो क्या कर रहा था उस राइस को ठूस ठूस के खाए जा रहा था माई ग्रैंड मदर स्क्रीम मेरी दादी चिल्लाई एकदम से एंड टोटो थ्रू अ प्लेट एट हर और जब वो चिल्लाई तो टोटो ने क्या की उठा के एक प्लेट उनके ऊपर फेंक दी फिर क्या हुआ वन ऑफ माई आंट्स रश टू वर्ड अब एक और आंट मेरी उसकी तरफ गई तो उन उसने क्या किया उसने एक ग्लास उठाया और उसको उस ग्लास में जो पानी था वो उसके मुंह पे मारा मतलब उसको क्या रिसीव हुआ अ ग्लास ऑफ वाटर इन द फेस वेन ग्रैंड फादर अराइव अब क्या हुआ कि जब ग्रैंड फादर आए तो उन्होंने क्या किया टोटो पिकड अप द टोटो पिकड अप द डिश ऑफ प्लाव टोटो ने क्या किया कि जो प्लाव की जो प्लेट थी उसको उठाया और फटाफट भाग गया कहाँ पे थ्रू द विंडो विंडो के थ्रू वहां से निकल गया और जब हमने उसका पीछा किया तो हमने उसको कहाँ पर पाया इन द ब्रांचेस ऑफ द जैक फ्रूट ट्री जैक फ्रूट क्या होता है कटहल का जो पेड़ होता है उसकी ब्रांचेस वो जा पे जाके बैठ गया और जो प्लेट थी वो अभी भी उसके हाथ में थी ही रिमेन देयर ऑल आफ्टरनून पूरी आफ्टरनून वो वहां पर बैठा रहा ईटिंग स्लोली थ्रू द राइस धीरे धीरे वो उसको खा रहा था डिटरमाइंड और फिनिशिंग एवरी ग्रेन और वो बिल्कुल डिटरमाइंड था कि वो इसका हर एक दाना अच्छे से खाएगा देन इन ऑर्डर टू स्पाइट देन इन ऑर्डर टू स्पाइट ग्रैंड मदर हु हैड स्क्रीम डेट हिम अब क्या हुआ कि ग्रैंड मदर को ग्रैंड मदर उसके ऊपर चिल्लाई थी तो उसको चिड़ाने के लिए ग्रैंड मदर को चिड़ाने के लिए वो क्या करता है ही थ्रू द डिश डाउन फ्रॉम द ट्री जो उसके हाथ में प्लेट होती है वो ट्री से नीचे फेंक देता है सिर्फ उनको चिढ़ाने के लिए और क्या करता है एंड चेटर्ड विद डिलाइट वेन इट ब्रोक ऑन अ हंड्रेड पीसेस और वो क्या करता है कि जब उस प्लेट के हंड्रेड पीसेस हो जाते हैं ना तो वो खुशी से डिलाइट से क्या करता है चेटर करने लगता है चिल्लाने लगता है उसको मजा आता है ऑब्वियसली टोटो वॉज नॉट द सॉर्ट ऑफ पेट वी कुड कीप फॉर लॉन्ग और उन्होंने क्या रियलाइज किया कि टोटो जो है उस तरीके का पेट नहीं है कि जिसको आप लंबे टाइम तक रख सको इवन ग्रैंड फादर रियलाइज दैट ग्रैंड फादर ने भी इस चीज को रियलाइज किया और वो क्या कहते हैं वी वर नॉट वेल टू डू एंड कुड डोंट एफर्ट द फ्रीक्वेंट लोसेज ऑफ डिशेज क्लोथ्स कर्टन एंड वॉल पेपर वो कहते हैं कि हम इतने रिच नहीं हैं इतनी बड़ी फैमिली से नहीं है और हम लोग एफर्ट नहीं कर सकते कि बार बार लगातार हमें लॉस हो कभी डिश का कभी कपड़े का कभी कर्टन्स का कभी वॉल पेपर का हम इतने अमीर नहीं है भाई सो so, ग्रैंडफादर ने क्या डिसाइड किया कि मैं ये जो टोटो है इसको रिटर्न कर दूंगा और इसके लिए उन्होंने वापस से उसी टोंगा ड्राइवर को ढूंढा एंड सोल टोटो बैक टू हिम और उसको जाके वापस वो टोटो बेच दिया कितने में फोर ओनली थ्री रुपीज सिर्फ कितने रुपए में तीन रुपए में लिया कितने में था फाइव में रिटर्न कितने में किया थ्री में सो दिस वॉज द चैप्टर बाय रस्किन बोर्ड और इससे हमें क्या सीखने को मिला दैट वन मस्ट नो हाउ टू बिहेव इन अ गुड एनवायरमेंट जब हमें अच्छा एनवायरमेंट मिलता है तब हमें मैनर्स होनी चाहिए कि हमें किस तरीके से बिहेव करना चाहिए अगर हम नहीं करेंगे तो हमारे साथ भी सेम वैसे होगा जो टोटो के साथ हुआ क्या हुआ कि उसको वापस वहीं छोड़ दिया Thank you very much keep supporting and sharing your own YouTube channel enjoy english with bhavya ma